ಸಾಗರ ಈ ಧರ ಮರಣ ಎಡಾರಿ ಲೋನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿತಿ ನಿಮಧುರ ಸ್ವರ ಮುವಿನ ಬಡಿ ನೀತರಿ ಕಿಚೇರಿ ತಿನ್ ದರಿ ಕಿಚೇರಿ ತಿನ್ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ ಶತ್ರುವೈನ ಸಾತಾನು ಯುಕ್ತಿ ಲೋನ ಪಡಿತಿ ಮಯ್ಯ ಶತ್ರುವೈನ ಸಾತಾನು ಯುಕ್ತಿ ಲೋನ ಪಡಿತಿ ನೈಯ ಮುಕ್ತಿ ಸುಕ್ರೀಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ನನ್ ತಪ್ಪಿಂಚೆ ನೈಯ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ ಚೂಪಿಸ್ತೇ ಏಮೌತದಂತೆ ದೇವುಡು ಚೆಪ್ತನಾಡು ಚೂಡಂಡಿ ಪೌಲ್ಗಾರು ತಿಮೋತಿ
రెండో తిమోతి పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఐదు నుంచి ఏడు వరకు చూసినట్లయితే ఐదో ఐదో వచనం చూసినట్లయితే పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండియు దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారినై ఎందురు ఇటు వారికి విముఖుడవై ఉండము చాలా మంది ఎలా జీవిస్తారంటే పౌల్ గారి ద్వారా దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు తిమోతి సంఘంలో యవనస్తులు ఉన్నారు ఆ రోజున ఈ యవనస్తులు ఇంకా పెద్దలు చాలా మంది ఈరోజు చేస్తుంది ఏమిటంటే పై పైన భక్తి మాత్రం బాగా చూపిస్తారు వేషధారణ బాగా చూపిస్తారు ఒక అవసరం వచ్చినప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళే అంత చేయాలి నేనే అంత చేయాలి నేనే అంత చెందాలి అన్నట్టు ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఆ అవసరం ఆ నీడ్ సాటిస్ఫై అయిందో ఆ అవసరం తీరిందో ఆ తర్వాత ఆ చుట్టుపక్కల కూడా కనిపించరు కొంతమంది అయితే దేవుని సన్నిధికి మౌలు కాలతో రావటం కాదు కానీ మోకాలతో వస్తారు పై పై వేషధారణ పై పై వేషధారణ దేవుడు పట్టించుకునే పట్టించుకోడు హృదయ అంతర్గత లోతు నెరిగిన దేవుడు ఆయన హృదయ ఆలోచనలు కలిగిన దేవుడు ఆయన నువ్వు ఎలాంటి సమయంలో ఎలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నావో మొత్తం కూడా ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ఆయన అందుకని పై పై వేషధారణ చూపించే వాళ్ళు ఈ రోజులో చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి నువ్వు విముఖుడు అయి ఉండు అని చెప్పి దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళకి దూరంగా ఉండమంటున్నాడు వాళ్ళతో సహవాసం చేయొద్దు అని చెప్తున్నాడు దేవుడు వాళ్ళ ఆలోచనలు నువ్వు పెట్టుకోవద్దని చెప్తున్నాడు దేవుడు అటు వారికి ఎవరైతే దగ్గర అవుతారో వాళ్ళు కూడా అదే విధిగా చెడిపోయి సంఘాన్ని చెడగొడుతూ జీవితాన్ని పాడు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి నేను దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఉండమని చెప్తున్నా అది ఎరగటానికి ఎవరు పై పై భక్తి చూపిస్తున్నారు ఎవరు నిజంగా యథార్థమైన భక్తి చేస్తున్నారు ఎవరు దేవుని కోసం ప్రయాసపడుతున్నారు ఎవరు దేవుని కోసము ఆ సర్వము అప్పజెబుతున్నారు ఎవరు దేవుని కోసము పరిగెత్తుతున్నారు అవి తెలుసుకోవాలి అంటే దేవుని జ్ఞానాన్ని పొందాలి ఆ జ్ఞానం ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆ జ్ఞానము ఈ రోజున ఏ బజార్లో మనం కొలగలుగుతాం ఆ జ్ఞానాన్ని ఏ కొట్లో మనం కొనగలుగుతాం ఆ జ్ఞానాన్ని ఎవరి ద్వారా మనం పొందగలుగుతాం జ్ఞాన వివేకములు ఇచ్చేవాడు యహోవా అని చెప్పి రాయబడి ఉన్నది జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముగు ఆత్మ యహోవా ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని సన్నిధిలో ఉంది ఆదివారం చర్చికి మనం వెళ్తే ఆయన ప్రార్థనలు మనం ఏకీభవిస్తే దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు ఎవరు నటిస్తున్నారు ఎవరు జీవిస్తున్నారు ఎవరు దేవుని దగ్గర పరిచయం చేస్తున్నారు ఎవరు దేవుని కోసం ప్రయాసపడుతున్నారు వాళ్ళందరి గురించి దేవుడు నీకు తెలియపరుస్తాడు నిజమైన భక్తి చేసే వాళ్ళతో మనము ప్రయాసపడాలి పరిగెత్తాలి ఆశీర్వాదాలు పొందాలి అంటే దేవుని కృపణ మనము సంపూర్ణంగా పొందాలి అంటే దేవుని దగ్గర పై పై భక్తి చూపిస్తే ఆయన పట్టించుకోడు దేవుని దగ్గర మనము మనకున్న ఆస్తిపాస్తులు చూపిస్తే ఆయన పట్టించుకోడు దేవుని దగ్గర మనకున్న హోదాతనాలు చూపిస్తే ఆయన పట్టించుకోడు ఆయనకి కావాల్సిందల్లా విరిగి నలిగిన హృదయము యథార్థమైన భక్తి నీతికరమైన భక్తి అది దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అందుకని దేవుడు చెప్తాడు వేషనైనా కానీ దేవుడు క్షమిస్తాడేమో కానీ వేషధారిని మాత్రం నేను క్షమించను అని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ రోజున మనం తప్పు చేయొచ్చు తప్పులు మానం సహజం ఎప్పుడైతే మనం తప్పు చేసామని ఎరిగి ఉన్నామో అప్పుడు దేవుడి సంధికి వెళ్ళి ఏసయ నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు అని చెప్పి ఎవరైతే ప్రాధేయపడతారో ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడతారో వారిని దేవుడు తప్పక క్షమిస్తాడు ఆయన రాజ్యంలో చేర్చుకుంటాడు కనుక ఇప్పుడు అనేక మంది పై పై భక్తి చూపిస్తూ సంఘాన్ని పాడు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వారిని మనము గుర్తించాలి వారిని మనము విముఖులుగా మనం జీవించాలి వారి పట్ల వారి వారికి దూరంగా జీవించాలి మనము ఎందుకంటే ఆ పై పై వేషధారణ అంతా కూడా ఈ లోక సంబంధమైనది దేవునికి ఇష్టమైనది కాదు లోక సంబంధమైన వాటిని దేనిని కూడా మనం ఇష్టపడ్డాము దేవునికి దూరం అయిపోతాం దేవుడికి దూరం అయితే కష్టాలు పాలవుతాం కష్టాలు కొని తెచ్చుకున్న వాళ్ళం అవుతాం కనుక దేవుని సన్నిధిలో ఉంది దేవుడికి మనము యథార్థమైన నీతికరమైన హృదయపూర్వమైన పూర్ణ హృదయముతో మనము భక్తి చేస్తే దేవుని దేవుని పొందుతాం అప్పుడు సంఘము ఆ ప్రమాదం నుంచి బయటకు వస్తుంది సంఘం బలపడుతుంది నీ నుంచి సంఘము ఆశీర్వదింపబడుతుంది ఇంకొక ప్రమాదం ఏమిటి అంటే అహంకారమైన భక్తి ఈ రోజులో చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళు చూపిస్తున్న భక్తులు ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఏమయ్యా నువ్వు చర్చికి వస్తావా అంటే నాకు అంతా తెలుసు దేవుడి గురించి నువ్వు చెప్పేది ఏందని చెప్పి ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ మాట్లాడుతున్నాడు అనేక మంది ఈ బైబుల్లో 
తప్పులు వెతుకుదామని చెప్పి పరీక్షించి పరిశీలన చేసి వాళ్ళు సైంటిస్టులు అయ్యారు ప్రైజ్ ద లాడ్ అహంకారమైన భక్తి చూపిస్తున్నారు కొంతమంది నువ్వు చదువుకున్నంత మాత్రాన దేవుడు లేడు అని చెప్తే సరిపోతుందా చదువుకున్నంత మాత్రాన దేవుడు నాకేం చేశాడని చెప్పి చెప్తే సరిపోతుందా నువ్వు చదివిన చదువు నీకు ఇచ్చిన ఆలోచన నువ్వు చేస్తున్న పనులు అజ్ఞానము అంతా కూడా దేవుడు ఇచ్చింది దేవుని దగ్గర అహంకారంగా మనం జీవిస్తే దేవుని దగ్గర మనం హెచ్చించుకున్న ఆలోచనలు ఉంటే దేవుడు మనల్ని పఠించుకోడు ఇంకా దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే పాతాలానికి తొక్కేస్తాడు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ముగ్గురు దూతాలలో లూసిఫరు దేవుడు చెప్పిన మాట ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటినీ కూడా తప్పక చేసేవాడు అయితే ఒకనొక రోజున ఆ అహంకారము ఆ గర్వము ఎప్పుడైతే లూసిఫర్లో కలిగిందో ఎప్పుడైతే ఆలోచన పుట్టిందో అప్పుడు దేవుని కంటే నేను ఏమి తక్కువ అన్నీ నేను చేస్తున్నాను కదా మరి నేను దేవుడితో సమానం కదా అని చెప్పి ఆలోచించిన ఆలోచనకే దేవుడు పాతాలానికి తొక్కేశాడు చూడండి దేవుడు ఎంతో ప్రేమించి తన కోసం ఏర్పరచుకున్న దేవదూతల్ని పాతాలానికి తొక్కేశాడు అంటే మన జీవితాలు ఎంత ఆలోచించండి ఒకసారి మనం బ్రతుకుతున్న ఈ బ్రతుకంతా కూడా ఆయన పెట్టిన భిక్ష మనం బ్రతుకుతున్న ఈ బ్రతుకులో అన్ని అనుభవిస్తున్నాము అంటే అది ఆయన చూపించిన కృప అహంకారమైన భక్తి ఈ రోజులు చాలా మంది చూపించేది ఎలాగ ఉంటుంది అంటే చర్చికి రమ్మంటే చర్చికి రావడానికి కుదరదు కానీ వాళ్ళు ఎక్కడో ఉండి స్పాన్సరింగ్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు నేను అంతా స్పాన్సర్ చేస్తా చర్చికి నేను లక్షల లక్షలు ఇస్తాను చర్చికి నీ డబ్బు నీ హోదా దేవుడు అన్నీ ఇచ్చాడు దేవుడు ఇచ్చిన డబ్బు నువ్వు దేవుడికి ఇస్తున్నావు అందులో ఏముంది భక్తి ఆయనకి కావాల్సింది యథార్థమైన హృదయం ఆయన నీకు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నువ్వు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తావు ఆయన నీకు హోదా ఇవ్వకపోతే ఆ హోదా ఎవరికి చూపిస్తావు నువ్వు ఆయన నీకు ఆస్తులు ఇవ్వకపోతే ఆస్తి ఎవరికి చూపిస్తావు ఆయన ఇచ్చిన దానికి తిరిగి నువ్వు ఆయనకే ఇస్తా నేను ఏదో చేశానని చెప్పి గొప్పలు చెప్పుకుంటే ఏముంది అందులో గర్వం దేవుడికి కావాల్సింది హృదయం దేవుడికి కావాల్సింది యథార్థత దేవుని సన్నిధిలో ఒద్దికగా ఉండి దేవుని సన్నిధిలో వినయంగా ఉండి దేవుని సన్నిధిలో మనము దినదినం ఆయన మహింపరుస్తూ ఉంటే ఆ భక్తిని చూసి దేవుడు మెచ్చుకుంటాడు మనల్ని హత్తుకుంటాడు మనల్ని ప్రేమిస్తాడు మనల్ని ఆదరిస్తాడు మనల్ని కష్టాల నుంచి తొలగిస్తాడు మనల్ని ప్రైజ్ ద లాడ్ అందుకని దేవుడు చెప్తున్నాడు చూడండి సామెతల గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో నాశనముకు ముందు గర్వము నడుచును పడిపోవటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడుచును గర్వం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో లూసిఫర్కి గర్వం వచ్చింది ఏమైపోయింది నాశనం ఎలా నాశనం పాతాలానికి తొక్కేశాడు దేవుడు ఈ రోజున అన్నీ ఉన్నా సరే ఎంతో ఆస్తిపరుడు దావీదు రాజుల్లో గొప్ప రాజును చేశాడు దేవుడు అయినప్పటికీ దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రార్థిస్తున్నాడు ఓ నా తండ్రి ఓ నా తండ్రి ఇవి నువ్వు ఇవ్వకపోతే ఎక్కడి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చూపించిన కృపే కదా ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఇచ్చినాయే కదా అని చెప్పి దినముకి ఏడు మార్లు ప్రార్థిస్తూ ఆయన మహింపరుస్తూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మొదటి స్థానము దేవుడికి ఇచ్చాడు గెలుపుల్ని పొందాడు హోదాల్ని పొందాడు రాజ్యాల్ని పొందాడు గొప్ప రాజుగా చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు అన్ని ఇచ్చినా కానీ దావీది ఎక్కడ కూడా గర్వపడలేదు కోట్ల ఆస్తి ఉన్న ఎన్నో రాజ్యాలు ఉన్న దావీదు గర్వం చూపించకపోతే ఈ రోజున పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు పోనీ ఒక వంద లక్షలు సంపాదిస్తే అక్కడ ఉన్న గర్వం ఇంకెక్కడా కనిపించదు ఎంతో కొద్ది మందిలో మనం గర్వం చూడకుండా ఉంటాం ఆస్తి పరుల్లో గొప్ప వాళ్ళలో గర్వం ఉంది అంటే అది నాశనానికి దారితీస్తున్నట్టు దాన్ని మనం గుర్తించాలి మనిషిని మనిషిగా చూడాలి మనిషికి విలువలు ఉన్నాయి ఆ విలువలు మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తామో అప్పుడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తాడు అప్పుడు దేవుడు మనల్ని హత్తుకుంటాడు ఇంకా అహంకారమైన భక్తి అహంకారమైన భక్తి ఎవరైతే చేస్తున్నారో సేవకుల్ని గౌరవించకుండా సేవకులకి మర్యాద ఇవ్వకుండా ఆయన ఏర్పరచుకున్న దాసులకి మర్యాద ఇవ్వకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు మాట్లాడుతూ ఎదిరిస్తూ మోసం చేస్తున్నావు అంటే దేవుడు నిన్ను ఖచ్చితంగా తీర్పులోకి తీసుకువస్తాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అహంకారం అనేది మన జీవితాన్ని కృంగతిస్తుంది మన జీవితాన్ని పాడు చేస్తుంది సంఘంలో వెలివేసినట్టు అయిపోతుంది జీవితం కొన్నాళ్ళకి అహంకారమైన భక్తి దేవుడికి ఇష్టమైంది కాదు అహంకారమైన జీవితం దేవుడికి ఇష్టమైంది కాదు 
కనుక ఒకవేళ ఈ రోజున నీ హృదయములు అలాంటి ఆలోచనలు ఉంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వాటిని దూరపరిచి వాటిని శాశ్వతంగా తుడిచిపెట్టి దేవుని ప్రేమను మనం పొందితే దేవుని కృపను మనం పొందగలుగుతాము దేవుని ప్రేమ ఎప్పుడైతే మనం వెదజలుతామో దేవుని ప్రేమ ఎప్పుడైతే మనం చూపిస్తామో అక్కడ గర్వము కానీ అహంకారం అనేది కనిపించదు ప్రేమను పొంది ప్రేమనిచ్చాము అంటే అది తిరిగి మళ్ళీ మనకి ప్రేమే రివర్స్గా దేవుడు మళ్ళీ మనకి ఇస్తాడు ఒక బంతిని తీసుకొని గోడకి ఎంత ఫోర్స్తో కొట్టామో అంతే ఫోర్స్తో వెనక్కి వచ్చినట్టు మనము ఒక వ్యక్తిని లేక సంఘాన్ని సేవకుల్ని ఆయన బిడ్డల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తామో అంతే రీతిగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తాడు అన్ని దీవిలు మనకి ఇస్తాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇంకో ప్రమాదం ఏమిటి అంటే అబద్ధపు ప్రవక్తలు ఈ అబద్ధ అబద్ధపు ప్రవక్తలు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అంటే దేవుడు పేరు చెప్పుకునే వస్తారు దేవుడు మాట చెప్పుకునే వస్తారు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు జనాల్ని పాడు చేస్తూ సంఘాల్ని పాడు చేస్తూ సంఘాల్ని చీలికలు చేస్తూ సంఘంలో శాంతి లేకుండా సంఘంలో సమాధానం లేకుండా మీరు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అలా ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇలా ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు కట్టుదిట్టమైన కొన్ని సూత్రాలు నేర్పించి కొన్ని ఆజ్ఞలు చెప్పి దేవుని మాటలు మరిచి వాళ్ళకి అనుగుణంగా వాళ్ళకి అవసరమైనవి వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చుకునే మాటలు చెప్పి జనాన్ని మబ్బు పెట్టే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చూడండి దేవుడు చెప్తున్నాడు అనేక మంది మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి నా పేరు చెప్పుకొని మీ దగ్గరకు వస్తారు అయితే మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి మెలుకు కలిగి ఉండండి ఆలోచించండి ఎవరు నిజమైన సేవకులు ఎవరు సంఘం కోసం ప్రయాసపడుతున్నారు ఎవరు నా పని నెరవేరుస్తున్నారు అనేది మీరు తెలుసుకోవడానికి మీకు బాధ్యత ఇస్తున్నాడని చెప్పి దేవుడు చెప్పాడు ఆ బాధ్యత విశ్వాసులు అబద్ధపు ప్రవక్తలు ఎవరు నిజమైన దేవుని సేవకులు ఎవరు ఎవరు ఆయన పరిచయలో ముందుకు సాగుతున్నారు ఎవరు నడిపిస్తున్నారు చూడండి మత ఇసు వార్త ఏడవ అధ్యాయం పదిహేనవ చిన్నంలో అబద్ధ ప్రవక్తలను గుర్చి జాగ్రత్త పరుడి వారు గొర్ర గొర్ర చర్మములు వేసుకొని మీ ఎద్దకు ఒత్తురు కానీ లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్ళు పై పైకి కపటమైన మాటలు చెప్తూ తేనె పూసిన కత్తి వలె ఆ అబద్ధపు మాటలు చెప్తూ మనల్ని పాడు చేయాలని చెప్పి సంఘాన్ని పాడు చేయాలని చెప్పి సంఘాన్ని చీల్చాలని చెప్పి సంఘాన్ని చెడగొట్టాలని చెప్పి ఆయన దగ్గర ఏమున్నాయి వింతలు విశేషాలు నా దగ్గరికి రండి నేను చూపిస్తానని చెప్పి సంఘాన్ని చీలుస్తూ ఉన్నారు చేయబట్టి పడే పడేసినంత మాత్రాన గొప్పవాళ్ళు కాదు దేవుడు అందరికీ ఆత్మనిచ్చాడు అంత దినంలో అందరి మీద ఆత్మ కుమ్మరిస్తానని చెప్పి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ప్రతి ఒక్కరి మీద దేవుడు ఆత్మ ఉంది అయితే ఆత్మని ఎవరైతే కాపాడగలుగుతారో ఆత్మని ఎవరైతే రక్షించుకోగలుగుతారో ఆత్మని ఎవరైతే భద్రపరచుకోగలుగుతారో వారి పట్ల దేవుడు ఉంటాడు నీ దగ్గర నా దగ్గర అందరి దగ్గర దేవుడు ఆత్మ ఉంది దేవుని ఆత్మ లేకపోతే మనం జీవించలేము దేవుడు మనతో లేకపోతే మనం బ్రతకలేము కనుక దేవుడు జ్ఞానాన్ని పొంది ఎవరు నిజమైన సేవకులు ఎవరు క్రూరమైన తోడేళ్ళు అది మనం గమనించాలి ఈ రోజున చాలామంది చేపట్టి పడేయటం అది ఒకటి నేర్చుకున్నారు గారెడీలు మ్యాజిక్లు చూడండి వెనక నలుగురు ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పడ పడక పడమంటే వెనక పట్టుకుంటారులే అని చెప్పి ఆ ధీమాతో ఈ రోజున అలాగ తయారైపోయారు దేవుడు అలాంటి ఏమీ చేయలేదు వాటిని చూసి నువ్వు మోసపోయావు వాటిని చూసి నీవు ఆకర్షణకి గురయ్యావు జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్న దాన్ని అవుతావు కుటుంబాన్ని పాడు చేసుకున్న దాన్ని అవుతావు కుటుంబాన్ని పాడు చేసుకున్న వాడు అవుతావు చూడండి ఈ రోజున కావాల్సింది రక్షణ సువార్త కావాలి రక్షించగలగాలి శరీరము కొంతకాలమే ఉంటుంది కానీ మన ఆత్మ దేవుని సన్నిధిలో ఉంటుంది ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఆత్మ రక్షించబడాలి రక్షణ స్వార్థ ఎప్పుడైతే మనం విన్నామో ఎంతమంది ఎన్ని రకాలమైన మోసకరమైన మాటలు చెప్పినా ఎన్ని రకాలైన వేషధారణ కలిగిన మాటలు చెప్పినా ఎన్ని రకాలైన అబద్ధపు మాటలు చెప్పినా కానీ దేవుడు ఆ జ్ఞానాన్ని బట్టి మనం గుర్తించగలుగుతాము ఎవరు నిజమైన దేవుని సేవకులు ఎవరు నిజమైన దేవుని భక్తులు అని చెప్పి కనుక అబద్ధపు ప్రవక్తల గురించి మనం జాగ్రత్త పడాలి మెలుకు కలిగి ఉండాలి 
అనేక మంది భక్తులు ఈ సంఘం నుంచి ఇంకొక సంఘానికి ఇంకో సంఘం నుంచి అక్కడికి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తిరుగుతూ ఉంటారే కానీ రక్షణ దొరకదు శాశ్వతమైన పరిష్కారం దొరకదు కుటుంబ సమస్యలు తీరిపోవు కష్టాలు తీరిపోవు ఎందుకు అంటే విశ్వాసము లేదు దేవుడు నీకు సేవకుని ఇచ్చాడు ఎన్నుకొని దేవుడు నీ కోసం ఒక సేవకుని ఇచ్చినప్పుడు ఆ సేవకుని నువ్వు మహింపరచు ఆ సేవకుడి దగ్గర నువ్వు వినయ్ చూపించు ఆ సేవకుడికి కావలసిన పరిచయను చేయి నువ్వు దేవుడికి చేసినట్టే అలా కాకుండా అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే అది విశ్వాసానికి మాదిరికరంగా ఉండదు కానీ ఏదో ప్రయాసపడుతున్నట్టు ఏదో ఆశిస్తున్నట్టు ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని ఏదో కోరుకున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది కాదు కావాల్సింది ఈ రోజున దేవుని ప్రేమను మనం పొందగలగాలి విశ్వాసంలో ఉండాలి ఆయన మన కోసము ఎన్నుకొని పంపించాడు కదా ఆయన పరిచయ కోసం పంపించాడు కదా అని చెప్పి ఎవరైతే సేవకులు దేవుని చూస్తారో వాళ్ళు గొప్ప దేవుని పొందుతారు వారు గుర్తించగలుగుతారు ఏది తోడేలు ఎవరు నిజమైన కాపరి అని చెప్పి గుర్తించగలుగుతారు మంచి కాపరి తమ గొర్రెల కోసం ప్రాణం పెట్టును ప్రవీణేశి క్రీస్తు వారు మన కోసం వచ్చి ప్రాణం పెట్టాడు అలాగే అనేక మంది సేవకులు సంఘాల కోసం ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు వాళ్ళని మీరు గుర్తించండి వాళ్ళకి మీరు ప్రోత్సహించండి సంఘాలని నిలబెట్టండి అనేక మంది అవక్తపు ప్రవక్తలు అవక్తపు సేవకులు వాళ్ళని మీరు ప్రోత్సహించారు అంటే సంఘాన్ని చెడగొట్టిన వాళ్ళు అవుతారు గమనించండి జాగ్రత్త పడండి గుర్తించండి సంఘాన్ని అభివృద్ధి పరచండి సంఘాన్ని నిలబెట్టండి సంఘం అనేక సంఘాలకి మాదిరికరంగా ఉంచండి ఈ రోజున ఒక సంఘం బలపడింది అంటే ఒక సంఘం అభివృద్ధి చెందింది అంటే ఆ సంఘం నుంచి అనేక మంది సాక్ష్యాలు చెప్పుకుంటారు అలాంటి సాక్ష్యం ఈ రోజున నీ ద్వారానే జరగచ్చు అలాంటి సాక్ష్యం ఈ రోజున నీ వలనే కలగవచ్చు నీలో నిజమైన భక్తి యథార్థమైన హృదయము నీతికరమైన మనస్సు నీతికరమైన ఆలోచనలు సంఘాన్ని ప్రేమించడం ఇవన్నీ కూడా నీలో నాటుకుపోయి ఉంటే నీ నుంచి పక్క కుటుంబం ఆ పక్క కుటుంబం నుంచి ఎదుటి కుటుంబం అలాగా అందరూ కలిసి జీవించి సంఘాన్ని బలపరిచి సంఘాన్ని అభివృద్ధి పరిచి దేవుని శరీరమైన ఆ సంఘము ఒక సాక్ష్యము పొంది అనేక మందికి మాదిరికరంగా ఉంటే ఎంత సంతోషం అలాంటి ప్రమాదాల నుంచి మనం బయటకు వచ్చేసి వాటిని మనం గుర్తించి ఆ ప్రమాదాలు మన దగ్గరికి రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడితే దేవుని దీవెళ్ళు పొందుతాం ఎప్పుడైతే మనము వాటిని గుర్తించామో ఎప్పుడైతే మనము వాటి నుంచి దూరంగా ఉన్నామో అప్పుడు దేవుడు మనకి ఒక గొప్ప తలంతిస్తాడు సంఘం ఎదుగుదలలో ఒక మొక్కని నాటినప్పుడు ఆ మొక్క పెద్దదై ఏ విధంగా ఫలాలు కాస్తుందో అలాగే నువ్వు దేవుని భక్తిలో విశ్వాసములు యథార్థమైన హృదయము నీతికరమైన హృదయాన్ని ఆయన సన్నిధిలో పెట్టావు అంటే ఆ మొక్క పెద్దదయ్యి ఫలమని ఇస్తుంది ఆత్మ ఫలాన్ని ఇస్తుంది ఆ ఆత్మ ఫలములు అన్నీ కలిగి ఉంటాయి ఆ ఆత్మ ఫలము అన్నిటినీ పొంది ఉంది ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాలత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహము ఇవన్నీ ఇమిడి ఉన్న ఫలాన్ని ఎప్పుడైతే మనం తింటామో అప్పుడు దీవెనికరంగా మాదిరికరంగా ఆయన వారసత్వముగా మనం ఉంటాము మనం జీవించగలుగుతాము ఆయన రాజ్యంలో నిలబడగలుగుతాము కనుక మనము అలాగ ఉందాం ఆయన ఆశీర్వాదాలు పొందుతాం ఎప్పుడైతే మనం లోకం గురించి ఆలోచించామో ఎప్పుడైతే లోక ఆశలు పడిపోతామో అప్పుడు ఈ ఫలాన్ని మనం తినలేము ఎప్పుడైతే దేవునికి దగ్గర అవుతామో వాటిని వదులుకొని లోక సంబంధమైన ఆశలు శరీరాశలు నేత్రాశ జీవడంబులు ఇవన్నీ వదిలేసుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే అప్పుడు ఆ ఫలము తినగలుగుతాము ఆ ఫలం ఎప్పుడైతే మనం తెలి తింటామో ఇవన్నీ కూడా మనం పొందగలుగుతాము మనల్ని పట్టి మనని బట్టి అనేక మంది అలాగా వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు వారిలాగా నేను ఉండాలి వాళ్ళు ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారు వాళ్ళలాగా నేను ఉండాలి వాళ్ళు చూడు ఎంత ఎన్ని చెప్పిన ఎంత ఎంత కోపము కోపం మాటలు అన్నా కానీ ఎంత శాంతంగా ఉంటున్నారు చూడండి వాళ్ళ ఎంత మంచితనం ఉంది నిజంగా వారు దేవుళ్ళు ఎదుగుతున్న వాళ్ళు అన్న అన్న సాక్ష్యాన్ని మనం పొందుతాం మనల్ని బట్టి ఎదుటి వాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారు అందరూ అలాగ జీవిస్తే సంఘము ఖచ్చితంగా బాగుపడుతుంది బలపడుతుంది ఆశీర్వదింపబడుతుంది అలాగ మనం ఉందాము ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపాసతి సంపూర్ణానికి కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి 
ఇదిగో ప్రభు ఈ రోజున అనేక మంది ప్రభువ సంఘాలలో తండ్రి విశ్వాసము అని ప్రభువ పై పైన కపటమైన భక్తి ఒకటి తగిలించుకొని సంఘాల్ని పాడు చేస్తూ సంఘంలో తండ్రి సంఘాల్ని చీలిక చేస్తూ సంఘాల్ని నాశనం చేస్తూ జీవిస్తూ ఉన్న వారిని మీ చేతి కప్పజేతులు అనేక మంది మారు మనసు పొందక ప్రభు దేవుని కృపను పొందలేక ఆశీర్వాదాలు పొందలేక లోక ఆశలో పడిపోయి జీవితాన్ని పాడు చేసుకున్న వారు చాలామంది ఉన్నారు వారి మనోనేత్రములు తెరిపించిన తండ్రి ఇసయ్య ఇందుకోనైనా మీ బిడల్ని నాశనము చేస్తున్నప్పుడు మీ బిడల్ని చెడగొడుతున్నప్పుడు ప్రభు సౌలుని పట్టుకొని పౌలుగా మార్చావు తండ్రి అనేక మందికి మాదిరికరంగా ఉంచావు ప్రభు అలాంటి ప్రభు మంచి మనస్సు మాకు దయచే పౌలు గారు చేసిన సేవలో తండ్రి ఆయన చూపించిన భక్తిలో కొంతైనా మేము పొందితే మా సంఘాలు దీవించబడతాయి మా గ్రామాలు దీవించబడతాయి మా కుటుంబాలు దీవించబడతాయి మా హృదయాలు దీవించబడతాయి మీ సన్నిధిలో నిలవ నిలవగలుగుతాయి తండ్రి నా దేవ మీ రాజ్యంలో మేము ఉండేవారుగా మమ్మల్ని మీరు జ్ఞాపకము చేసుకుని ఏదైనా తప్పిదము చేసి ఉంటే ఇప్పుడే తండ్రి ఏ సునామలో వాటిని ప్రభు మీ సన్నిధిలో ఒప్పుకొని చూడగా వారిని ప్రభ మీరు కరుణించి మీ కృపతో తండ్రి మీ దయతో జాలిగల హృదయంతో క్షమించి ప్రభు మీ సన్నిధిలో చేర్చుకోమని సంఘాలని ఇంకా బలపరిచి అభివృద్ధిపరచమని సేవకుల్ని ప్రభు ఎవరైతే మీకోసం ప్రయాసపడుతున్నారు ఎవరైతే తండ్రి మీకోసం తండ్రి ఆరాటపడుతున్నారు ఎవరైతే పరిగెత్తుతున్నారు వారికి మీరు సహాయం చేసి సంఘాలు ఇంకా బలపడేలాగా మీరు తోడుగా నిలవమని ఈ టీవీ ద్వారా ప్రభు అనేక మంది రక్షణ పొందుతూ తండ్రి అనేక మంది ప్రభు మీ సన్నిధిలో ప్రభు నిలవగలుగుతున్నారు కనుక ఈ టీవీ యాజమాన్యాన్ని కూడా ప్రభు మీరు దీవించి ఆశీర్వదించింది అనేక మందికి రక్షణ సువార్త అందాలని చెప్పి ప్రయాసపడుతున్న ఆ పనికి నూరంత ప్రతిఫలము దాయించేయండి ఈ టీవీ ద్వారా ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో వారందరినీ కూడా ప్రభు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి సమస్యలు తీసివేసి వారిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని మా ప్రియ రక్షకుడు నజరడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధనామ అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరికీ నా ప్రతిపాలన థ్యాంక్ యూ